நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் கண்ணா சூர்யா இவங்க எல்லாரும் வந்திருக்காங்கல்ல அதனால இன்னும் ஒன்னு ரெண்டு சடங்கு இருக்கு அதெல்லாத்தையும் முடிக்கலான்னு இருக்கேன் அம்மா அண்ணா நான் இங்க பணம் கொடுக்க வேணாம் அம்மா அண்ணன் இன்னைக்கு ரொம்ப சூப்பரா சமைச்சிருக்காங்கல்ல கலக்கிட்டாங்கம்மா இங்க வந்தவங்க எல்லாம் என்ன பேசிக்கிறாங்க தெரியுமா எல்லாரும் இது வரைக்கும் அவங்களே எதுவும் பாராட்டிட்டு இருக்காங்க அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அண்ணன் இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா சமைச்சிருக்காங்கம்மா அதனால செய்ய போற ஃபங்க்ஷனையும் நல்லா செய்யணும்ல எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் நம்ம கடையில இருந்து ஆளுக்கு ஒரு படம் எடுத்து கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கம்மா இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லாரும் உங்களை பத்தி தான் பெருமையா பேசுவாங்க உங்களை <laughs> இங்க பாரு உடனே குடோனுக்கு போய் ஒரு பத்து பதினஞ்சு புடவை எடுத்துட்டு வா போ அத்த எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அக்காவே போய் அவங்களுக்கு பிடிச்ச புடவையை எடுத்துக்கிட்டுமே ஆ அதுவும் நீங்க 
இங்கே எதுவுமே இல்லை அம்மா அம்மா இங்கே இருங்க நான் போய் விக்ரமம் கூட்டிகிட்டு வரேன் விக்ரம் சொன்ன வா சரி வா வா கீழே போலாமா எடுத்திருக்கீங்க நிச்சயமாவே இருக்காது <laughs> அப்போ 
வாங்கிட்டோம் <laughs> 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 எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு நம்ம வீட்டுல நடந்ததை அவங்க எப்படி புரிஞ்சுப்பாங்க புடவைய கொடுக்கலன்னா பிரச்சனை பண்ணுவாங்க கையில பணம் வாங்கிட்டோம்ல அத்த என்ன செய்யறதுன்னு எனக்கு ஒண்ணும் புரியல அத்த கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருக்க முடியாதா இப்படி நீ கத்தி கத்தி ஒப்பாரி வச்சு அழறதால அங்க எரிஞ்சு போன புடவை எல்லாம் திரும்ப வரப்போகுதா ஒரு லட்சத்துக்கு மேல எனக்கு நஷ்டம் இருக்கு அந்த நஷ்டம் குறைய போகுதா தயவு செஞ்சு நீ அழறத நிறுத்து என் கோபத்தை அதிகமாக்காத இப்படியோ நீ அழுதுட்டு இருந்தா என் கிட்ட வடி வாங்கி தான் நீ சாக போற பாத்துக்க இல்லன்னா உன் பிறந்த வீட்டுக்கு ஒண்ணு அனுப்பி வச்சிருவோம் ஜாக்கிரத ஏற்கனவே வீட்டுல எல்லாரும் கவலையா இருக்காங்க அது போதாதுன்னு இது வேற இப்படி கத்தி அழுது ஒப்பாரி வச்சு இன்னும் ஏன் எல்லாரையும் நீ கஷ்டப்படுத்துற எனக்கு இப்போ அந்த ஒரு லட்சத்துக்கு என்ன செய்யறதுன்னு புரியவே இல்ல சும்மா மீனாட்சியை திட்டத்துக்கு பதிலா முதல்ல நீ அமைதியா இரு பாவம் அவளே அப்பாவி இவ்வளவு பெரிய நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த வேதனை எல்லாம் அவ எழுதுகிட்டு இருக்கா நம்ம வீட்டுல பெரிய பெரிய ரூம் எல்லாம் நிறைய இருக்கு ஏதாவது ஒரு ரூமுக்குள்ள போய் உட்காந்து நல்லா கத்தி கத்தி ஒப்பார வைக்கிட்டோம் யார் வேண்டாம் நாங்க இங்க இப்படி உட்காந்து அள வேண்டாம் சொல்றேன் சவிதா முதல்ல அவளை கூட்டிட்டு போ சவிதா முதல்ல மீனாட்சிய உள்ள கூட்டிட்டு போ நிறைவேற்றிருக்கேன் <laughs> ரெண்டு பிள்ளைங்க தனியா இருக்காங்கன்னு நினைச்சேன் இப்படி தைரியத்தை இழக்க கூடாது விக்ரம் விக்ரம் இன்னும் பைத்தியமா உனக்கு நான் தான் உங்க கூட இருக்கேன்ல நாங்க எல்லாருமே இருக்கோம் வாழ்க்கையில கஷ்டம் சந்தோஷம் இது எல்லாமே சகஜம் அதுவும் வியாபாரத்துல எப்போ நமக்கு லாபம் தான் கிடைக்கும் சொல்ல முடியாது அதனால நான் இருக்கிற வரைக்கும் 
இதை பத்தி நீ நினைச்சு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதுவும் இல்லாம இப்படி நஷ்டமாயிடுச்சு நீ யோசிக்காத நான் எப்படியாவது உனக்கு பணத்தை ஏற்பாடு பண்ணி தரேன் கவலை விட வேண்டாண்ணா உங்களுக்கு நான் சுமையா இருக்க விரும்பல இப்படி எல்லாம் பேசக்கூடாத நீ என் கூட பிறந்தவண்டா நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் நீங்க பார்வைக்கிறோம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் நாம தைரியமா இருக்கணும் அதான் நமக்கு நல்லது வீட்டு செலவுக்காக நீ என்கிட்ட கொடுத்த பணம் இந்த அதோட சேர்த்து இன்னும் பத்தாயிரமும் இருக்கு இத வச்சுக்க முதல்ல அந்த அருணாச்சலம் பொண்டாட்டி கிட்ட இந்த பணத்தை கொடுத்துரு ஏமா ஏன் அதை கொடுக்குறீங்க இந்த பணத்தை திருப்பி கொடுத்து என்னை வெளியாளாக்க பார்க்குறீங்களா தயவு செஞ்சு என்னை இன்னும் கேவலப்படுத்தாதீங்க ஏன்னா இந்த பணத்தை என்னால் வாங்க முடியாதுமா ஏ மேல சத்தியமா நான் சொல்றேன் இந்த பணத்தை நீ வாங்கிதான் ஆகணும் எதுவும் பேசாம வாங்கிக்க இந்த அவங்க கிட்ட இதை கொடுத்துரு சரிமா அப்புறம் <laughs> 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 நேற்று சில பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களும் சில ஆர்டர்ஸ்லாம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்கம்மா விடுங்க பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் பாருங்கம்மா இதை பற்றிலாம் நீங்கள் எதுவும் யோசிக்காதீங்க நான் இருக்கேன்ல அதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் படம் இங்கே தானே எரிஞ்சுது ஆனால் இன்னும் எனக்குள்ள இருக்க தைரியம் அப்படியே தான் இருக்க சோகமா இருக்கீங்க முகம்லாம் வாடி போயிருக்கு அடிக்கடி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வாழ்க்கையில நடக்கதான் செய்யும் அதுக்கு எப்படி ஆயிட்டீங்க எந்திரிங்க வாங்க வாங்க சொன்னா கேட்கணும் நீங்க ரெண்டு பேரும் உங்க ரூமுக்கு போய் பரீட்சைக்கு நல்லா படிங்க போங்க இந்த எஃப்டியை எனக்கு 
எங்க அண்ணா கல்யாணம் தப்ப கொடுத்தது இத நாம இப்ப எடுத்துக்கலாம் இது இப்ப நமக்கு பயன்படும் தோணுது இல்லமா சந்தியா இந்த பணம் உன் அண்ணா உனக்காக கொடுத்தது இத எங்களால வாங்க முடியாது இந்த இங்க பாருங்க அம்மா சொல்றது சரிதான் இப்ப நமக்கு பணம் தேவைதான் ஆனா அதுக்காக அண்ணன் கொடுத்த பணத்தை தங்கச்சிக்கிட்டு இருந்து வாங்குறதா அது உங்களுக்கு சொந்தமானது நீங்க இத சொன்னதே எங்க எல்லாருக்கும் உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க எனக்கு இப்ப தைரியமா இருக்கேன்